Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à ma chaîne Croquis et Stocky. Vous êtes prêts à mourir du rire <rire> Bon, profitez bien du mon accent dragonnière et écoutez la première anecdote. Une blonde se dirige vers sa boîte aux lettres, regarde dedans, referme la petite porte et rentre chez elle. Quelques minutes plus tard, elle ressort, va vers la boîte aux lettres, regarde dedans, referme la petite porte et elle rentre chez elle. Elle répète ce manège plusieurs fois avant qu'un voisin qui assistait à la scène ne lui demande. Vous devez attendre une lettre ou un paquet de chèques très important aujourd'hui. La blonde lui répond. Non, c'est juste que ce foutu ordinateur n'arrête pas de me dire que j'ai du courrier. <rire> Une blonde est au volant, elle a son portable son. Elle répond et entend la voix de son mari. Panique Simon, Simon, fais très attention J'ai entendu à la radio qu'il a une voiture qui roule à contre-sens sur l'autoroute A4. Oh Philippe, je peux te dire que la radio se trompe Il n'a pas une, mais des centaines <rire> Et une blonde téléphone à son fiancé. « Mon chéri, j'ai acheté une pesée et je n'arrive pas à le faire. Toutes les pièces se ressemblent. »« Ah, et que représente-t-il euh, ce puzzle ?»« C'est un coq rouge et vert. »« Bon, eh bien, j'arrive et on va le faire ensemble. » Le fiancé arrive chez la blonde. « Où est-il ce puzzle ?» Là, sur la table de la cuisine. Ah bon Écoute, ma chérie, on va remettre les cornflakes dans la boîte et on n'en parle plus. <rire> C'est une histoire d'un ours et d'un lapin. Il croise un grenouille magique, capable d'exaucer trois vues pour chacun. L'ours se croit plus fort, commence en première et il dit « Moi, j'aimerais que tous les ours du France soient des femelles. » Le lapin demande à son tour. « Moi, je vous dis une petite moto. » L'ours réplique alors « Je veux que tous les ours du continent soient des femelles. » Le lapin du monde gentiment. Cette fois, je voudrais un casque du mouton. L'ours, tout excité, du monde. Je veux que tous les ours du monde soient des femelles. Le lapin, en mettant son casque, peut partir avec sa mouton et il dit « J'aimerais que cet ours soit béni. <rire> » C'est une brune et une blonde qui font un sapin de Noël. La brune branche un guirlande électrique et demande à la blonde « Est-ce que ça marche ?» Et la blonde répond « Oui, non, oui, non, oui, non. <rire> » C'est une blonde qui trouve 5 euros au sol. Sa copine lui demande « Qu'est-ce que tu vas faire avec ce billet ?» La blonde lui répond « Je vais m'acheter un portefeuille, comme ça je pourrai mettre mon billet dedans. <rire> » Philippe est dans son train pour rentrer chez lui. Il est très, très stressé d'annoncer à sa femme qu'il l'a trompé. Aujourd'hui, il a couché avec une de ses patientes. Alors, il voit... Dans sa tête, lui disait « T'en fais pas, Philippe. T'es pas le premier et tu seras pas le dernier à coucher avec ces patientes. » Mais une autre voix le ramène à la réalité. « Philippe, t'es vétérinaire ?» <rire> Et voilà, c'est 
C'est fini. Si vous voulez encore des anecdotes et des petites blagues du croquis, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant à gauche ou à droite. Je suis pas très sûr. Et bah on se voit très très bientôt. Hein. <rire> et et c'est gratuit. Au revoir.